সেগুলো নিয়ে আজকে আমি কোহস্ট হিসেবে আছি মুমতাইনা ফাগুনি এবং আপনাদের সাথে পুরো সেশন পরিচালনা করার জন্য কোহস্ট হিসেবে আছেন কাউসার ভাইয়া প্রথমে বলে নিই আজকে আমরা কি কি করতে যাচ্ছি আজকে সেশনে জিস্ট এর আগে দুই পর্বে আমরা উ কমার্সের বেসিক কিছু সেট আপ দেখিয়েছি যেমন কিভাবে একটা প্রোডাক্ট আমরা আপলোড করে সেল করতে পারি কিভাবে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন টাইপ প্রোডাক্ট উ কমার্স সাপোর্ট করে ওইটা দেখিয়েছি এবং আজকে যে বেসিক জিনিসটি দেখাবো ওটা হচ্ছে উ কমার্স সেটিংস উ কমার্স সেটিংস এর আন্ডারে আমাদের আসলে অনেক কিছু পড়ছে আমাদের প্রোডাক্টে যে শুধু ভেরিয়েবলটে প্রোডাক্ট আপলোড না প্রোডাক্টে যে আরো অনেক ধরনের সেটিংস থেকে যেমন আমরা হচ্ছে আমাদের এক পর্বে দেখিয়েছিলাম কিভাবে সব পেজ কি আমরা হোম পেজ বানাবো ঠিক তেমনি উ কমার্সে যখন আমরা কোনো স্রোতে প্রোডাক্ট সেল করব মানে আমার অনলাইন স্টোরে তখন আরো কিছু বেসিক জিনিস থাকে যেমন আমাদের পেমেন্টটা কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করব ইউজারের কাছ থেকে শিপিং কস্ট যদি নেই ওইটা কেমন হবে এবং আমাদের অ্যাকাউন্টে প্রাইভেসি পলিসি এগুলো কেমন হবে আরো কিছু আমরা এক্সট্রা ইন্ডিকেট করতে চাই কি না যেটার জন্য হচ্ছে আমার অনলাইন স্টোরে যারা আসবে কাস্টমারদের কিনতে সুবিধা হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ডিটেলে কথা বলা হবে এই সেশনটা যেহেতু পুরো বাংলায় হবে সো আমরা যারা ইংলিশ স্পিকিং আছি তারা যদি আমরা চাইলে বাংলা বুঝলে আমরা এটা থাকতে পারি বা হচ্ছে আমরা অবশ্যই লিভ নিতে পারি ফ্রম নেটিভ ইংলিশ স্পিকার ইউ মে স্টে হেয়ার বাট উইল কন্টিনিউ দ্য হোল প্রসেস ইন বাংলা সো ইফ ইউ আর কমফর্টেবল ইন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ দেন ইউ ক্যান স্টে অর ইউ ক্যান লিভ অ্যান্ড অলসো ইফ ইউ স্টে ইন দ্য এন্ড দেয়ার উইল বি এ কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন দেয়ার ইউ ক্যান আস্ক এনি টাইপ অফ কোশ্চেন অ্যান্ড উইল অ্যান্সার সো আজকে আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি কাউসার ভাইয়ের কাছে ধন্যবাদ আপু আমরা আজকে আমাদের সেশন যে সেশনটা চলতেছে তার ধারাবাহিক সিরিজের তিন নম্বর পর্বে আছে ও কমার্স নিয়ে আমরা বেশ অনেক কিছু জানতে পারছি ফার্স্ট অফ অল কিভাবে একটা স্টোর সেট আপ করা যায় কিভাবে একটা স্টোরে আমরা একটা প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারি সেই প্রোডাক্টটা কিভাবে আমরা সেল করতে পারি আর প্রোডাক্ট কি কী ধরনের হতে পারে সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা কিভাবে সেট আপ করব এবং প্রাইজিং গুলা কিভাবে আমরা সেট করব এবং যদি আমি ভ্যারিয়েবল প্রোডাক্ট আপলোড করি তাহলে সেক্ষেত্রে মেজারমেন্ট এবং কালার ইত্যাদি ডিপেন্ড করে আমি এই প্রোডাক্টের দাম বেশি রাখবো না কম রাখবো সেই পুরো ব্যাপারটা কিভাবে সেট আপ করতে হবে আমরা মানে সেকেন্ড সেশনে ওইটা দেখা ফেলছি তো কো কমার্সের আরো কিছু যে অ্যাডভান্স ফিচার আছে সেটিংস আছে ওগুলো আজকে আমরা এক্সপ্লোর করার ট্রাই করব তো আমরা সরাসরি আজকে প্রথমে আমাদের ওয়েবসাইটে চলে যাব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে যেটা হু কমার্স দিয়ে অলরেডি তৈরি করা তো এই ওয়েবসাইটের আন্ডারে আমরা যে সেটিংস গুলো আছে সেগুলো এক্সপ্লোর করার ট্রাই করব। তো আমি আগের পর্বে যেগুলো আসলে আমরা শিখেছিলাম সেগুলো আরেকবার রিক্যাপ করার ট্রাই করি প্রথমে আমরা হু কমার্স যে প্লাগ ইনটা আছে এই প্লাগ ইনটা আমাদের সাইটে ইনস্টল করেছিলাম একটা প্লাগ ইন কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটা আমরা শুরুর দিকে বেগিনার যে লেভেলগুলো ছিল আমাদের ধারাবাহিক সিরিজের প্রথম আর দ্বিতীয় পর্বে আমরা সেটা শিখেছিলাম আবিদ ভাই সেটা আমাদেরকে শিখাইছেন তো তারপরে আমি আরেকবার দেখাচ্ছি প্লাগ ইনস অপশন থেকে কে যদি আমরা অ্যাড নিউতে ক্লিক করি তারপর সার্চ বক্সে আমরা যদি হু কমার্স লিখে সার্চ করি তাহলে আমাদের হু কমার্স প্লাগ ইনটা চলে আসবে রেজাল্টে হু কমার্স
যেহেতু আমার এটা অলরেডি আমার এখানে ইনস্টল করা এবং অ্যাক্টিভেট করা আছে তাই আমার এই অপশনগুলো এখানে দেখাচ্ছে না আর যদি আমি প্রথম থেকে এটা ইনস্টল না করা থাকতো তাহলে যে ইনস্টল নাও একটা বাটন দেখতে পেতাম তারপর হচ্ছে সিম্পলি অ্যাক্টিভেট বাটনে ক্লিক করলে সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো তারপর আমরা যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্টলি দেখাইছিলাম সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট কিভাবে আপলোড করতে হবে সেই জন্য কমার্স ইনস্টল করার পর আমরা যে সেকশনটা পাবো প্রোডাক্টস প্রোডাক্টসে চলে যাব তারপর প্রোডাক্টস থেকে চাইলে আমরা সিঙ্গেল প্রোডাক্টস গুলো একটা একটা করে আপলোড করতে পারি সেক্ষেত্রে অ্যাডনিউতে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কিভাবে একটা প্রোডাক্ট আপলোড করার জন্য যা যা অপশনের দরকার হবে সব এখানে চলে আসবে সেক্ষেত্রে আমার প্রোডাক্ট কি সিম্পল প্রোডাক্ট থাকবে গ্রুপ প্রোডাক্ট হবে এক্সটার্নাল প্রোডাক্ট নাকি ভ্যারিয়েবল প্রোডাক্ট সেটা আমাকে ডিফাইন করতে হবে এরপর সেটা সেই অনুযায়ী আমাকে আপলোড করতে হবে তো আমাদের দ্বিতীয় পর্বে আমরা পুরো ব্যাপারটা দেখেছিলাম তো আরো একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে অল প্রোডাক্ট থেকে চাইলে আমরা আমাদের সব প্রোডাক্ট গুলো এক্সপোর্ট করে আমাদের পিসিতে রেখে দিতে পারি অথবা ইম্পোর্ট করে সেই ফাইলটা আবার অন্য কোনো স্টোরে আপলোড করতে পারি আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট দেখব এবং সেটা সম্পর্কে বেশ ভালোভাবে জানার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে কমার্স এর যে সেটিংস গুলো আছে প্রত্যেকটা সেটিংস আমরা এক্সপ্লোর করার ট্রাই করব সেটিংস এ যাওয়ার আগে যে অন্য যে অপশন গুলো আছে আমরা এগুলো একটু এক্সপ্লোর করে যাই সবার প্রথমে আমরা যদি হু কমার্স লাগিনার উপর হোভার করি তাহলে দেখতে পারবো হোম নামে একটা সেকশন আছে তো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে হু কমার্স এর যে ওভারঅল প্রত্যেকটা অপশন আছে যদি কোনো ইনবক্স থাকে তাহলে সেটাও এখানে চলে আসবে অথবা যদি আমার সেল হচ্ছে কতটা বা আজকে কয়টা সেল হয়েছে লাস্ট উইকে কয়টা সেল হয়েছে সেগুলো দেখতে চাই ওভারঅল অ্যানালাইটিক্সটা এখানে আমরা দেখতে পারবো তারপর আমাদের আসলে পুরো স্টোরটা সেট আপ করার ক্ষেত্রে কি কি ইনফরমেশন আরো দিতে হবে সেই অপশনগুলো আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে আমি চাইলে এটা ট্যাক্স অ্যাসাইন করে দিতে পারি যে আমার এটা ট্যাক্স মানে আমার স্টোর থেকে ট্যাক্স কেটে নিবে নাকি নেবে না তো আমি এখানে যদি সিম্পলি ক্লিক করি আই ডোন্ট চার্জ সেলস ট্যাক্স তাহলে এই অপশনটা এখান থেকে চলে যাবে আর যদি এটা এনাবল করতে চাই তাহলে আমার দেশের ট্যাক্স রুলস অনুযায়ী আমার এটা সেট করে নিতে হবে তারপরে যে অপশনটা আসে গেট মোর সেলস এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে হুকমার্স থেকে আমাকে বেশ কিছু রিকমেন্ডেশন দেয়া হচ্ছে আরো কিছু প্লাগ ইন আমার স্টোরের গ্রোথ এর জন্য আপলোড করতে বা ইনস্টল করতে বলতেছে লাইক মেইল পয়েট তারপর মেইল চেম্প এগুলো হচ্ছে তারা আমাদেরকে ইনস্টল করতে বলতেছে যেহেতু আমাদের এখন লাগতেছে না তাই আমরা এগুলো ইনস্টল করব না বাট চাইলে আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা বা প্রত্যেকটাই আমরা ইউজ করে দেখতে পারি যদি আমরা আমাদের তারপর তারপর একটা লোগো আপলোড করার অপশন দিচ্ছে আমাকে আমি চাইলে একটা লোগো আপলোড করতে পারবো আমার স্টোরের জন্য তারপর এখানে বলছি সেট স্টোর নোটিস আমি চাইলে একটা নোটিস এইখানে লিখে দিতে পারি হ্যালো দিস ইজ মাই স্টোর এরপর যদি আবার আমি ঘুমে চলে আসি তাহলে দেখতে পাবো আমার অলমোস্ট অনেকগুলো অপশন কমপ্লিট হয়ে গেছে জাস্ট আমি আমাকে যে প্লাগ ইন গুলো ইনস্টল করতে গেছিল ওইটা ইনস্টল না করার কারণে আমি এই অপশনটা এখনো ভিজিবল দেখাচ্ছে তো এইখানে একটা মোবাইল অ্যাপ আমাকে ইনস্টল করতে বলতেছি হু কমার্স এর যেটা আমরা চাই ইনস্টল করতে পারি অ্যাপ স্টোর বা অ্যাপেল স্টোর থেকে প্লে স্টোর থেকে তো এটা যদি আমি ইনস্টল করি আমার ফোনে এবং আমার পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি লগ ইন করি তাহলে আমি 
আমাদের স্টোরে যদি কোনো নতুন সেল ক্রিয়েট হয় অথবা কেউ কোনো পারচেজ করে বা আমার অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমি চাইলে আমার মোবাইল দিয়ে চেক করতে পারবো তো আমি এটা করতেছি না রিভিউ শিপিং অপশন এটা হচ্ছে সেটিংস এর একটা অংশ আমরা সেটিংস এ যখন যাব তখন এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তারপর আরেকটা হচ্ছে টুট দা হু কমার্স মার্কেট প্লেস এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে হু কমার্স এর ডিফল্ট যে একটা ওয়েবসাইট আছে ওইখানে আমাকে নিয়ে যাবে এবং এই হু কমার্স মার্কেট প্লেস এর মধ্যে যে যে এক্সটেনশন গুলো আসে সেগুলো আমাকে শো করবে লাইক পেপাল পেমেন্ট সাউন্ড ক্লাউড তারপর প্রোডাক্ট বান্ডেল এটা দেখা যাচ্ছে একটা পেইড এক্সটেনশন এটাও একটা পেইড এক্সটেনশন তো এর মধ্যে বেশ কিছু এক্সটেনশন আছে যেগুলো একদম ফ্রি চাইলে এগুলো আমরা ইউজ করে দেখতে পারি লাইক হু কমার্স গুগল অ্যানালিটিক্স জেট প্যাক তারপর ফেসবুক ফর হু কমার্স এটাও বেশ ইম্পর্টেন্ট একটা এক্সটেনশন আমরা চাইলে এটা ফ্রিতে ইনস্টল করে দেখতে পারি তারপর মেইল পয়েন্ট এটাও ফ্রি शो करते যে আজকে আজকের দিনে আমার এখানে কোনো সেল হয়নি তাই জিরো টাকা সেল দেখাচ্ছে কোনো অর্ডার হয়নি তাই জিরো অর্ডার দেখাচ্ছে লাস্ট উইকে আমার কয়েকটা সেল হয়েছে আমি চাইলে এখান থেকে দেখতে পারবো লাস্ট উইকে অর্ডার একটা আসছে টোটাল সেল হয়েছে একশো পঁচাত্তর টাকা আমার পুরো মান্থের হিসাবটা আমি চাইলে দেখতে পারবো এই যে তো এটা হচ্ছে একটা অ্যানালাইটিক্স এটা আমরা চাইলে ইউজ করে দেখতে পারি যে আমার স্টোরের কেমন গ্রোথ হচ্ছে বা আপডেটস সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তারপর হোমের পর যে একটা कस्टमर जो पे जाए कमप्लीटेड हिसाब से दिए अपडेट कर दीते कमप्लीट कर ওইটা চলে গেছে এখন এটা কমপ্লিটলি ফ্রি দেখাচ্ছে আর হোমে একটা নোটিফিকেশনের মতো দেখা যাচ্ছে সংখ্যা এটার কারণ হচ্ছে হোম থেকে আমাকে বলা হচ্ছে বেশ কিছু জিনিস সেট আপ করার জন্য যেটা আমি এখনো কমপ্লিট করিনি এই জন্য এটা দেখা যাচ্ছে অর্ডার্স এর পর যে অপশনটা আছে এটা কাস্টমার্স এখানে আসলে আমি আসলে আমার স্টোর থেকে লাস্ট কে কবে কোথায় থেকে কোন জায়গা থেকে আমার অর্ডার করেছে বা কাস্টমার কে কে আছে তাদের লিস্টটা আমি দেখতে পারবো অথবা তারা কত টাকা স্পেন্ড করেছে কতটা অর্ডার করেছে তাদের ইমেইল তাদের রেজিস্ট্রেশন ডেট লাস্ট অ্যাক্টিভিটি কব আমার কবে ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যেকটা ব্যাপার আমরা চাইলে দেখতে পারবো এবং আমি যদি চাই এই পুরো লিস্টটা ডাউনলোড করতে তাহলে ডাউনলোডে ক্লিক করলে লিস্টটা চলে আসবে সিএসবি ফাইল হিসাবে তারপর রয়েছে কুপন যদিও কুপন সম্পর্কে প্রথম পর্বে আমরা খুব অল্প একটু আলোচনা করেছিলাম কুপন হচ্ছে এমন একটা কোড যেটা আসলে আমরা যদি ইউজ করি তাহলে আমরা অনেক সময় ছাড় পেয়ে থাকি লাইক আমি যদি কোনো একটা প্রোডাক্টের উপরে সেল প্রাইস দিতে চাই বা যদি কোনো একটা প্রোডাক্টে আমি আমার কাস্টমারকে কুপন কুপন অর্ডার অফার করে থাকি তাহলে আমি তাকে কুপন কোডটা দিতে পারি সে যখন এটা পার্চেস করার সময় অ্যাপ্লাই করবে তখন সে হয়তো একটা অ্যামাউন্ট কুপন হিসেবে ছাড় পেয়ে যাবে তো এর মাধ্যমে আসলে আমি আমার স্টোরের সেলস ইনক্রিজ করতে পারি অনেক সময় মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আমরা কাস্টমারদের বিভিন্ন অকেশনালি কুপন অফার করে থাকি তো কুপন অংশটা থেকে আমরা আসলে এই পুরো ব্যাপারটা ম্যানেজ করব এখানে দেখা যায় মার্কেটিং এর একটা অংশ হচ্ছে কুপন আর ওভারভিউতে যদি ক্লিক করি যদি মার্কেটিং অংশটা আমরা এখন এক্সপ্লোর করে নেই তাহলে আমার স্টোরের মার্কেটিং এর জন্য যে যে এক্সটেনশন গুলো হেল্পফুল হতে পারে এগুলো দেখাচ্ছে আর এগুলো যদি আমি ইউজ করি তাহলে হয়তো আমার আরো বেশি সেল বাড়বে অথবা আমি আরো বেশি কাস্টমার রিচ করতে পারবো তো হু কমার্স এর অপশন গুলো আমরা দেখতেছিলাম কুপন দেখা হয়েছে এখন রিপোর্টে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে একটা ওভারঅল অ্যানালিটিক্স আমি আবার দেখতে পারবো অর্ডার্স এর মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে যে লাস্ট সেভেন ডেজ এ কয়টা অর্ডার হয়েছে আমি চাইলে কাস্টম একটা ডেট সিলেক্ট করে দিতে পারবো যে এই তারিখ থেকে এই তারিখ পর্যন্ত 
কতগুলা সেল হইছে বা কতগুলা অর্ডার প্লেস করা হইছে তো এটা একটা কমপ্লিট অ্যানালিটিক্স বা স্ট্যাটস আমার স্টোরে তো এর মাধ্যমে আমি আসলে বুঝতে পারবো যে আমার স্টোরের সেল কি ভালো হচ্ছে নাকি খারাপ হচ্ছে আমার কারো উন্নতি করা দরকার বা মার্কেটিং এ মনোযোগ দেওয়া দরকার এই পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি বুঝতে পারবো যদি আমি রেগুলারলি আমার স্ট্যাটস বা এই রিপোর্টটা চেক করি देखाना আমি যদি স্টকটা আগে থেকে ইনভেন্টরিতে সিলেক্ট করে রাখতাম তাহলে এটা দেখানো যায় যেমন এখানে মোস্ট স্টক হিসেবে একটা টি-শার্ট দেখাচ্ছে টি-শার্ট হলো এটা একটা গ্রুপ প্রোডাক্ট ছিল তো এটার একটা স্টক দেখাচ্ছে এবং ইন স্টক দেখাচ্ছে আমি চাইলে এখান থেকে এডিট করতে পারি সেই প্রোডাক্টটা চাইলে স্টক একটু বাড়াতে পারি স্টক আবার চাইলে কমাই দিতে পারি এই ইনভেন্টরি থেকে পুরো স্টকের ব্যাপারটা ম্যানেজ করা হয় রিপোর্টস এর পর আমরা চলে যাব স্ট্যাটাস সেটিংস টা আমরা একটু পরে দেখি স্ট্যাটাস এ যখন চলে যাব তাহলে আমি আমার পুরো ওয়েবসাইটের যে একটা সিস্টেম স্ট্যাটাস আছে সেটা দেখতে পারতেছি এটা খুবই টেকনিক্যাল একটা পার্ট সো আমি অতটা ডেসক্রাইব করতেছি না বিগিনারদের জন্য এটা ডেভেলপারদের জন্য মূলত সিস্টেম স্ট্যাটাস এর পাশে আছে টুলস এখান থেকে হুকমাস ট্রান্সক্রিপ্ট এটা যেন আমি ক্লিয়ার করে দিতে পারি তাহলে আবার নতুন করে আবার এটা দেখা যাবে এক্সপায়ার্ড ট্রান্সিয়েন্ট তারপর অরফান ভেরিয়েশনস এগুলো যেন আমরা ডিলিট করতে পারি বা রিফ্রেশ করতে পারি স্টোরে ক্লিয়ার কাস্টমার সেশনস এগুলো যেন ক্লিয়ার করতে পারি এগুলো অনেকটা ক্যাশিং ক্লিয়ার করার মতো আছে এগুলো যদি ক্লিয়ার করি তাহলে হয়তো আমার সাইটটা একটু ফাস্ট থাকবে এই জন্য লগস যদি ক্লিয়ার করি সরি দেখতে যাই তাহলে হয়তো আমার এই স্টোরে আসলে কে কে লগ ইন করতে বা লগইন করে সে কি ধরনের কি অপারেশন করছে সেটা আমরা দেখতে পাবো যেটা এই যে এখানে একটা ছোট রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে রিজেনারেটেড রিজেনারেটিং ইমেজ ফর অ্যাটেম অ্যাটাচমেন্ট আইডি 5 जोशन তখন আসলে হুকমার স্মার্ট প্লেস আমাকে আবার নিয়ে যাবে এখানে থেকে চাইলে আমি আবার কোন একটা এক্সটেন এক্সটেনশন আমার এখানে ইনস্টল করতে পারি যেটা আমার দরকার আবার কোন কোন এক্সটেনশন আছে যেগুলো প্রিমিয়াম এগুলো চাইলে আসলে পেমেন্ট করে তারপর ইনস্টল করতে হবে এরপর আমরা সেটিংস এ চলে যাই তো আজকে পর্বটা মূলত সেটিংস সম্পর্কে বিস্তারিত বোঝানোর জন্য বা জানার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল তো আমরা এখন আমাদের মূল জায়গাটার মধ্যে চলে এসেছে এখন আমরা ডিসক্রাইব করব কিভাবে আসলে সেটিংসটা আরেকটু ভালোভাবে বোঝা যায় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটিংস এর প্রথম যে ট্যাবটা আছে এটা হচ্ছে জেনারেল ট্যাব জেনারেল ট্যাবের আন্ডারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে স্টোর অ্যাড্রেস স্টোর এর অ্যাড্রেস আমরা আসলে মূলত দিয়ে থাকি এটা বোঝানোর জন্য যে ফিজিক্যালি যদি আমার কোন স্টোর থেকে থাকে লাইক সেটা যদি বাংলাদেশে হয় বা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে হয় সেটা যে স্থানে থাকবে সেই অ্যাড্রেসটাই আমরা চেষ্টা করবো এখানে দেওয়ার তাহলে আসলে সেটা আমার যে ট্যাক্স গুলা আছে বা দেশের আইন কানুন আছে ওই অনুযায়ী হয়তো আমার 
অনলাইন স্টোর সেগুলো বুঝে নেবে যে না আমাকে ওই জায়গার রুলস গুলো ফলো করতে হবে স্টোর অ্যাড্রেস এর মধ্যে যে অ্যাড্রেস লাইন 1 আছে তো এখানে আমরা আমাদের অ্যাড্রেসটা প্লেস করেছিলাম সেকেন্ড লাইনটা খালি আছে আমাদের যেহেতু প্রয়োজন হয় না আমরা চাইলে স্টোরের অ্যাড্রেসটা নাও দিতে পারি যদি আমি মনে করি যে না আমার সবটা টোটালি অনলাইন সব এটা আমাদের কোনো ফিজিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট নাই তাহলে চাইলে আমরা অ্যাড্রেসটা নাও দিতে পারি সমস্যা হবে না কোনো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমার স্টোরকে আমার বলে দিতে হবে হুকুম আসকে যে না আমি আসলে কাস্টমারদের থেকে কোনো ট্যাক্স নিচ্ছি না বা কোনো ট্যাক্স অ্যাসাইন করতেছি না তো অ্যাড্রেসের পর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সেলিং লোকেশন এখানে লেখা আছে সেল টু অল কান্ট্রিজ লাইক ওয়ার্ল্ডের যে কোনো কান্ট্রি থেকে গ্লোবালি আমার এখানে অর্ডার করতে পারবে চাইলে তো এটা যদি আমি স্পেসিফিক করে দিতে চাই তাহলে নির্দিষ্ট কিছু দেশ আমি সিলেক্ট করে দিতে পারবো লাইক বাংলাদেশ ইন্ডিয়া তো এই দুইটা দেশ আমি সিলেক্ট করে দিলাম তো কোনো কাস্টমার যদি এই দুইটা দেশের বাইরে থেকে আমার শপে ভিজিট করে তখন আমার শপটা তার আইপি অ্যাড্রেস ট্রেস করবে এবং যদি সে দেখতে পায় যে এই দুইটা দেশের বাইরে থেকে কেউ আমার স্টোরটা ভিজিট করতেছে তাহলে তার এখান থেকে কোনো কিছু পারচেস করতে পারবে না আর যদি সেট টু অল কান্ট্রিজ এক্সেপ্ট ফর তাহলে এই অপশনটা সিলেক্ট করলে আমার এখানে সারা দুনিয়া থেকেই মানুষ অর্ডার করতে পারবে বাট হয়তো আমি চাচ্ছি দুই একটা কান্ট্রি থেকে আমার এখানে কেউ অর্ডার করতে পারবে না তখন আমি এই অপশনটা সিলেক্ট করে দিলে সেই দেশগুলো থেকে আসলে কেউ আমার এখানে ভিজিট করলেও কোনো অর্ডার প্লেস করতে পারবে না তারপরে যে অপশনটা শিপিং লোকেশন শিপ টু অল কান্ট্রিজ ইউ সেল টু মানে আমি যদি সারা দুনিয়ায় আমার পণ্যগুলা সেল করতে চাই তাহলে তো আমি গ্লোবালি সব দেশ এখানে দিয়ে দিব সেল টু অল কান্ট্রিজ তো এখন যদি আমি চাই যে না আমি হয়তো সব কান্ট্রিতে শিপিং করব না হয়তো দু একটা কান্ট্রি বাদ দিব বা সব কান্ট্রিগুলো আমি রেখে দিব শিপ টু অল কান্ট্রিজ হ্যাঁ আর যদি আমি এই যে স্পেসিফিক কান্ট্রিতে শিপিং করতে চাই তাহলে আমি সেটা এখান থেকে ডিফাইন করে দিতে পারবো অ্যাসাইন করে দিতে পারবো আবার ডিজেবল শিপিং অ্যান্ড শিপিং ক্যালকুলেশন সেটা যদি দেই তাহলে আমি চেক আউটের সময় আমার কাস্টমারকে বলে দিতে পারবো না আমি শুধু এটা সেল করতেছি আমি এটা শিপিং করব না শিপিংটা তোমার নিজ দায়িত্ব করে নিতে হবে তখন আসলে আমার শিপিং অপশনটা আমি এখান থেকে বন্ধ করে রাখতে পারবো চাইলে ডিফল্ট কাস্টমার লোকেশন এখানে আসলে ডিফল্ট কাস্টমার লোকেশন বলতে আমার স্টোরে কোন লোকগুলো আসলে অর্ডার করতে পারবে বা আমার কাস্টমারদের লোকেশন কোন জায়গা থেকে হতে পারে সেটা আমার স্টোরকে বোঝানোর জন্য এই অপশনটা আমরা সিলেক্ট করতে পারি সব কান্ট্রি বা রিজিয়ন আমার এই অনলাইন স্টোরটা যে কান্ট্রিতে আছে লাইক আমি বাংলাদেশ থেকে সো আমার ডিফল্ট কাস্টমার গুলো বাংলাদেশ থেকে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো এইটা যদি আমি সিলেক্ট করে দিই জিও লোকেশন তখন সে আমার স্টোরটা আসলে আমার কাস্টমারের জিও লোকেশন ট্র্যাক করবে এবং সে অনুযায়ী আসলে সে বুঝতে পারবে যে কাস্টমারটা কোথ থেকে আসছে সে অনুযায়ী তাকে আসলে প্রাইজিং দেখাবে বা ট্যাক্স ক্যালকুলেট করবে এরকম একটা অবস্থা আর যদি আমি দিয়ে রাখি জিও লোকেশন উইথ পেজ ক্যাশিং সাপোর্ট তাহলে পেজ ক্যাশিং সাপোর্ট মানে হচ্ছে একবার সে ওই অ্যাড্রেসটা রিলোকেট কর মানে লোকেট করবে তারপর আর বারবার জানতে চাইবে না কারণ সে তার ব্রাউজার বা পেজের মধ্যে একবার মানে সেভ করে রাখবে যে এই কাস্টমারটা কোথ থেকে আসছিল সো ওই কাস্টমার যদি বারবার ভিজিট করে তাহলে তার বারবার সেই ইয়েটা করতে হবে না মানে তার জিও লোকেশন অ্যাপ্রুভ করতে হবে না নো লোকেশন বাই ডিফল্ট দিয়ে দিলে আসলে কোনোটাই ডিফল্ট লোকেশন থাকবে না এনাবল ট্যাক্সেস আমার স্টোরে আমি কি কোনো ট্যাক্স এনাবল করে রাখবো এটা যদি চাই তাহলে আমি এটা করতে পারি আর না চাইলে এটা অফ করে রাখতে পারি তারপর আছে এনাবল কুপনস 
আমার স্টোরে কি আমি কুপন গুলা কি আমি অফার করব আমার কাস্টমারকে অথবা নাও করতে পারি সেটা হলে আমি এটা এনাবল করে রাখবো না হলে অফ করে রাখতে পারি যে অপশনটা আছে ক্যালকুলেট কুপন ডিসকাউন্ট স্কুইন টিএলই এটা যদি আমি সিলেক্ট করে দেই তাহলে যখন আমি একটা কুপন अप्लाई করব তারপর যখন দিব আপডেট তখন আসলে কুপনটার যে প্রাইস থাকবে ওই প্রাইসটা আসলে আমার মূল টোটাল অ্যামাউন্ট থেকে ডিলিট হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে তারপর আসলে আমার মূল দামটা আমি দেখতে পাবো when applying multiple coupons apply the first coupon to the full price and the second coupon to the discount price and so on so chaile ekhan theke e option ta select kore dile ki hoyto multiple coupon apply korte parbe ar jodi eta ami enable kore na dei tahole she shudhu ekta i coupon apply korte parbe currency ekta guruttopurno byapar jehetu amar store ta bangladesh e tai ekhane bangladeshi taka show korte chhe আমি চাইলে অন্য কোন কারেন্সি তো যদি অ্যাকসেপ্ট করতে চাই তাহলে সেটা এখানে অ্যাকসেপ্ট এটা এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারি আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টাকার যে একটা সংখ্যা আছে টাকার সাইন যেমন ডলারের একটা সংখ্যা আছে ডলার সাইন এই সাইনটা হয়তো আমি টাকার আগে দেখাবো নাকি পরে দেখাবো রাইট সাইডে নাকি লেফট সাইডে অথবা অন্য লেফট সাইডে যদি দেখাই তাহলে স্পেস কতটুকু থাকবে সেটাও ডিফাইন করে দিতে পারি আর কত পয়সা এটা বোঝানোর জন্য কতটা সংখ্যা ইউজ করব সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ ডেসিমালস তো এখান থেকে যদি আমি দুইটা সিলেক্ট করে দিই তাহলে দুইটা সংখ্যা দেখাবে তিনটা দিলে তিনটা একটা দিলে একটা দেখাবে এরকম স্টোর অ্যাড্রেস এর পর প্রোডাক্টস নামে একটা ট্যাব আছে আমরা এখানে চলেছে গতকাল প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছিলাম তো এখানে প্রোডাক্ট অপশন এর মধ্যে যে প্রোডাক্ট গুলো কোন পেজে থাকবে সেটা সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে সব পেজ তো আমি চাইলে ডিফল্ট সব পেজ এখান থেকে ডিফাইন করে অ্যাসাইন করে দিতে পারবো চাইলে আমি যদি কাস্টম কোন সব পেজ ডিজাইন করি তারপর আমি চাইলে এখান থেকে সেটা যদি অ্যাসাইন করে দিই তাহলে ও কমার্স সেই পেজটাকে ডিফল্ট পেজ হিসেবে কাউন্ট করবে বিহেভিয়ার এটা আসলে আমি যখন একটা প্রোডাক্টে ক্লিক করব যে অ্যাড টু কার্ড এটা কি অ্যাজাক্স এর মাধ্যমে অটোমেটিক চলে যাবে নাকি রিডিরেক্ট হবে পেজটা সেটা আসলে বোঝানোর জন্য আমি যদি অ্যানাবল থেকে ডিজাবল করে দিই তাহলে সেটা অটোমেটিক অ্যাজাক্স এর মাধ্যমে করবে না আর যদি অ্যানাবল করে দিই অটোমেটিক অ্যাজাক্স এর মাধ্যমে কোন পেজ লোডিং ছাড়াই সেটা চলে যাবে আমার অ্যাড টু কার্টে তারপর যেটা আছে রিডিরেক্ট টু দ্য কার্ড পেজ আফটার সাকসেসফুল অ্যাডিশন এটা যদি এনাবল করে দেই তাহলে আমার পেজ গুলো রিডিরেক্ট হবে কার্ড পেজে যখন আমি সাকসেসফুলি একটা প্রোডাক্টে ক্লিক করব যে অ্যাড টু কার্ড তখন সাকসেসফুলি রিডিরেক্ট হয়ে যাবে প্লেস হোল্ডার ইমেজ এটা আসলে অ্যাটাচমেন্ট আইডি বা ইমেজের যে আইডি অথবা ইমেজের ইউআরএলটা আমরা পেজ এখানে দিয়ে দিতে পারবো প্লেস হোল্ডার ইমেজ লাইক আমার স্টোরে যে প্রোডাক্টের ইমেজ গুলো দেয়া থাকবে সেই ইমেজ গুলো যদি লোডিং হতে অনেক লেট করে তাহলে কোন ইমেজটা আসলে শো করবে সেক্ষেত্রে আসলে আমরা আমাদের যে স্টোর থাকবে স্টোরের যে লোগোটা লোগোটা আমরা প্লেস হোল্ডার ইমেজ হিসেবে শো করতে পারি আর আমার স্টোরে যে স্টোর অনলাইন স্টোরে যে ইয়াটা থাকবে মেজারমেন্ট আমি কিভাবে করব ইউনিট এবং ডাইমেনশনস সেটা এখান থেকে অ্যাসাইন করে দিব মেজারমেন্টের আমরা দেখি যে পাউন্ড দিয়ে মাপা হয় তবে ইউএসএ তে হয়তো কেজিতে আর এখানে ডাইমেনশন 
এসে সেন্টিমিটার আমরা চাইলে এখানে ইঞ্চ দিতে পারি অথবা অন্য কোন কিছু মিটার দিতে পারি যদি আমরা এমন কোন পণ্য সেল করতে চাই যেটা ডাইমেনশন শো করবে অথবা ওয়েট শো করবে তাহলে কি রকম মেজারমেন্ট দেখাবে কোন ইউনিটটা দেখাবে সেটা আসলে এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করব যদি আমাদের প্রোডাক্ট আমরা রিভিউ এনাবল করতে চাই তাহলে এটা অপশনটা সিলেক্ট করব যদি রিভিউ না এনাবল করতে চাই তাহলে অবশ্যই এটা অফ করে রাখতে পারি একই সাথে প্রোডাক্ট রেটিংটাও আসলে রিভিউর সাথেই চলে আসে রিভিউটা যদি আমি ডিজেবল করি তাহলে প্রোডাক্ট রেটিংও চলে যাবে আর রিভিউটা এনাবল করলে আরো বেশ কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি শো ভ্যারিফাইড ওনার লেভেল অন কাস্টমার রিভিউস একটা কাস্টমার রিভিউ দেওয়ার পর যদি আমি এটা ভেরিফাই করি বা মডারেট করার পর যে একটা ভেরিফাইড ওনার লেভেলটা শো করবে কিনা সেটা আমি এখান থেকে বলে দিতে পারি রিভিউ ক্যান বি লেফট বাই ভেরিফাইড ওনার্স যদি একবার আমি কাউকে ভেরিফাই করি তারপর তার রিভিউগুলো অটোমেটিক্যালি পোস্ট হবে কিনা সেটা আমি এখান থেকে যে লাইসেন করতে পারি প্রোডাক্ট অপশন যখন আমি প্রোডাক্ট অপশনে আসি তো এখানে আরো বেশ কিছু ট্যাপ দেখতে পাচ্ছি লাইক জেনারেলের পর ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি স্টক ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব বা অপশন কিভাবে সিলেক্ট করবো এখান থেকে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি লাইক ম্যানেজ স্টক এনাবল ম্যানেজ স্টক এটা কি এনাবল মানে আমি ইউজ করবো এই ফিচারটা নাকি করবো না সেটা এখান থেকে বলে দিতে পারি তো হোল স্টক কতক্ষণ পর্যন্ত আমি স্টক হোল্ড করে রাখবো সেটা আমি বলে দিতে পারি মিনিট ষাট মিনিট মানে এক ঘন্টা হোল্ড স্টক ফর আনপেড অর্ডার কোন একটা অর্ডার কেউ হয়তো চেক আউট পর্যন্ত গেল কিন্তু পেমেন্ট করলো না সেটা আমি কতক্ষণ পর্যন্ত হোল্ড করব হয়তো মাত্র ষাট মিনিট হোল্ড করব তারপর সেটা আবার আমি কার্টে নিয়ে যাব সরি সেটা আমি আবার আমার স্টকে নিয়ে যাব সেটা সেই কার্টে আর রাখবো না নোটিফিকেশন যদি আমার স্টক লো হয়ে আসে তো আমি নোটিফিকেশন পেতে চাই কি পাই চাই না সেটা এখান থেকে এনাবল করবো আবার আউট অফ স্টক নোটিফিকেশন আমি চাইলে পেতে পারি কোথায় পেতে পারি আমার ইমেইল এখান থেকে যদি আমি আমার ইমেইলটা লিখে দিই মাই ইমেইল অ্যাট এরকম করে আমার ইমেইলটা লিখে দিলে আমার ইমেইল এখান থেকে চলে যাবে লো স্টক থ্রেশ ফোল্ড লাইক কয়টা যদি স্টক থাকে তখন দেখাবে যে আউট অফ মানে লো স্টক আর এটা যদি আমি পাঁচটা করে দিই পাঁচটা প্রোডাক্ট থাকার সময় থেকে কাস্টমার দেখতে পারবে যে নাই একদমই লো আছে আউট অফ স্টক যদি মানে কয়টা প্রোডাক্ট থাকার পর মানুষ আউট অফ স্টক নোটিসটা দেখতে পারবে এটা জিরো প্রোডাক্টে আছে এটা জিরো প্রোডাক্টে রাখা উচিত আমি যদি চাই যে আমার কাস্টমার দেখবে না আউট অফ স্টক তাহলে আমি এটা যদি হাইট আউট অফ স্টক আইটেমস ফর ক্যাটালগ এটা ক্লিক করে দিই তাহলে অটোমেটিক্যালি আমার সব থেকে আউট অফ স্টক আসলে হাইট হয়ে যাবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হাইট হয়ে যাবে যখনই একটা প্রোডাক্ট আউট অফ স্টক হবে ওটা আমার সব থেকে হাইট হয়ে যাবে স্টক ডিসপ্লে ফরমেট এটা আমি কিভাবে দেখাইতে চাই অলওয়েজ শো কোয়ান্টিটি রিমেনিং ইন স্টক মানে আমার কয়টা আছে স্টক এটা যদি আমি দেখাইতে চাই তাইলে সংখ্যা দিয়ে ইন স্টক অনলি টু লেফট ইন স্টক আর অথবা আমি এটা নাও দেখাইতে পারি প্রত্যেকটা অপশনে দিয়ে আছে এখানে তারপর ডাউনলোডেবল প্রোডাক্টস
যদি কোনো পণ্য এমন হয়ে থাকে যেটা ফিজিক্যাল গুডস না ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যেতে পারে লাইক কোনো সফটওয়্যার সেটার জন্য সেটিংস গুলো কেমন হবে সেটা আমি এখান থেকে বলে দিতে পারবো লাইক কেউ যদি পেমেন্ট করে ফেলে পেমেন্টের পর হয়তো সে ফোর্স মানে ডিরেক্টলি ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে অথবা সেটা তার ইমেইলে সেন্ড হতে পারে অথবা রিডিরেকশন অনলি মানে ফাইলটা যেখানে আছে ওই লিঙ্কে রিডিরেক্ট করতে পারে প্রত্যেকটা অপশন আমরা এখানে সিলেক্ট করতে পারি আর যদি আমরা অ্যালাউ ইউজিং রিডিরেক্ট মোড দিয়ে রাখি তো সেটা সবসময় রিডিরেক্ট হয়ে লিঙ্কে চলে যাবে যে যেখানে আমি ফাইলটা রেখেছিলাম অ্যাক্সেস রেস্ট্রিকশন যদি আমি চাই যে আমার ফাইলটা লগ ইন করার পর ইউজার দেখতে পাক তাহলে মানে সে লগ ইন করার পর সেটা ডাউনলোড করতে পারবে লগ ইন করা ছাড়া সেটা ডাউনলোড করা সম্ভব হবে না তারপর গ্র্যান্ড অ্যাক্সেস টু ডাউনলেবল প্রোডাক্টস আফটার পেমেন্ট মানে পেমেন্ট করার পরই সেটা অ্যাক্সেস পাবে পেমেন্ট করার আগে সেটা পাবে না ওপেন ইন ব্রাউজার ওপেন ডাউনলোডেবল ফাইলস ইন ব্রাউজার স্টেড অফ সেভিং আইটেম টু দ্য ডিভাইস দ্যাট মিন্স কোনো একটা ফাইল যদি সে ডাউনলোড করে সেটা ব্রাউজারে ওপেন হবে তার ডিভাইসে সেভ না হয়ে লাইক যদি আমি কোনো ই বুক সেল করতে চাই তো সেটা চাইলে আমি আমার ব্রাউজারেই তাকে শো করতে পারি ডাউনলোড করার আগে হয়তো সে ব্রাউজারে এটা দেখার পর চাইলে ডাউনলোড করতে পারে ফাইনেন্ট অ্যাপেন্ট এ ইউনিক স্ট্রিং টু ফাইল নেম ফর সিকিউরিটি আপু শুনতে পাচ্ছেন জি ভাই শোনা যাচ্ছে স্ক্রিন রেকর্ডিং অন করতে মানে স্ক্রিন অন করতে আমরা দেখাচ্ছিলাম কেউ একটা ডাউনলোডেবল প্রোডাক্টের জন্য ইউআরএল অ্যাড করতে হবে তো যখন আমি অ্যাপ্রুভ ডাউনলোড ডাউনলোড ডিরেক্টরিজটা অন করব তো এখানে আসলে আমি লিঙ্কটা প্লেস করার পর যখন আমি সেভ বাটনে ক্লিক করব তখন একটা নতুন ডিরেক্টরি অ্যাপ্রুভ হবে লাইক এখানে কতগুলো ডিরেক্টরি দেয়া আছে তো এই ফাইলগুলো আবার ডাউনলোডেবল ফাইল যখন আমি একটা ক্রিয়েট করব তখন এই ফাইলগুলা ড্রপ এন্ড ডাউন হিসাবে দেখাবে তখন আমি যদি ওইখান থেকে একটা সিলেক্ট করে দিই তখন সে বুঝতে পারবে যে কোনো ক্লায়েন্ট যদি আমার ডাউনলোডেবল ফাইল পারচেস করে তাহলে এই ইউআরএল থেকে সে ফাইলটা পাবে তারপর এখানে অ্যাডভান্স আরও ফিচার দেওয়া আছে কিছু এটা হচ্ছে টেবিল ইউজেস আর ডিরেক্ট আপডেটস এটা ডেভেলপারদের জন্য আমি বিঘ্নান্ত এটা ডিসক্রাইব না করলে হয়তো ভালো হবে শিপিং যে অপশনটা আছে সেটিংসের মধ্যে এখান থেকে আমি আমার শিপিং এরিয়াটা অ্যাসাইন করে দিতে পারি লাইক এখানে আছে বাংলাদেশ তো আমি এখানে লিখে রাখছি ফ্রি শিপিং তো আমি যদি এটা এডিট করি তাহলে হয়তো একটা কুপন দিতে পারি ভ্যালিড ফ্রি শিপিং কুপন সে যদি এটা অ্যাভেল করে তাহলে হয়তো সে ফ্রি শিপিংটা পাবে অথবা মিনিমাম অর্ডার অ্যামাউন্ট এটা দিয়ে দিলে একটা অর্ডার অ্যামাউন্ট যদি সে ওই অ্যামাউন্ট পর্যন্ত সে অর্ডার করে তাহলে সে ফ্রি শিপিং সুবিধাটা পেতে পারে এরপর আরেকটা অপশন আছে আমি মিনিমাম অর্ডার অ্যামাউন্ট অর কুপন দুইটাই সেক্ষেত্রে আমি হয়তো এখান থেকে অর্ডার অ্যামাউন্টটা দিতে পারি এবং 
কোপন ডিসকাউন্টটা এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দিতে পারবো অর এ কুপন অ্যান্ড এ কুপন সো যদি এই অপশনটা থাকে তাহলে কুপন এবং অর্ডার অ্যামাউন্ট দুইটাই কাজে লাগবে আর যদি অর থাকে তাহলে দুইটার মধ্যে থেকে একটা সে সিলেক্ট করতে পারবে আর আমি যদি শিপিং ফ্রি শিপিং না দিয়ে যদি অ্যাড শিপিং মেথড দিয়ে দিই তা একটা ফ্ল্যাট রেট দিয়ে দিই তাহলে হয়তো একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট যুক্ত হয়ে যাবে লাইক যদি টেন টাকা দেই তাহলে দশ টাকা শিপিং চার্জ যুক্ত হবে এরকম এখানে আরো কিছু ইয়া দেওয়া আছে যেমন লোকাল পিক আপ আমি যদি কোনো শিপিং মাধ্যম ইউজ করতে চাই যেমন আমাদের আছে সুন্দরবন কুরিয়ার বা কোরম কুরিয়ার সার্ভিস সেক্ষেত্রে ওইটার চার্জ কেমন হবে সেটা আমি এখান থেকে লিখে দিতে পারবো চাইলে সেক্ষেত্রে যে লোকাল পিক আপের নামটা এখান থেকে লিখে দিতে পারবো তাহলে কাস্টমার আসলে বুঝতে পারবে যে কোনটা সিলেক্ট করলে কোন মাধ্যমে আমি ডেলিভারিটা পাবো আর জোন নেম হচ্ছে এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দিতে পারবো লাইক জোন হচ্ছে যদি আমি এখান থেকে লিখি সাউথ এশিয়া তারপর যদি বাংলাদেশ লিখি ইন্ডিয়া লিখতে পারি অথবা সাউথ এশিয়ান আর যে কান্ট্রি গুলো আছে ওগুলো লিখতে পারি শ্রীলঙ্কা নেপাল তো এভাবে করে আমি একটা রিজিয়ন বা অঞ্চল সিলেক্ট করে দিতে পারি এবং ওটার জন্য শিপিং চার্জ কেমন হবে সেটা এখানে আমি অ্যাসাইন করে দিতে পারি শিপিং অপশনস শিপিং অপশনস এর মধ্যে প্রথমে আছে ক্যালকুলেশন এনাবল দ্য শিপিং ক্যালকুলেটর ওর অন দ্য কার্ড পেজ লাইক আমি যদি শিপিং করার জন্য একটা আলাদা আলাদা মাধ্যম দিয়ে থাকি তো সেটা কিভাবে ক্যালকুলেট হবে অন দ্য পেজ সেটা আমি এই অপশনগুলোর মাধ্যমে ডিফাইন করব তারপর যদি কেউ অ্যাড্রেস এন্টার না করে সেই পর্যন্ত হাইট শপিং কস্ট মানে শপিং এর খরচটা আমি হ্যাড করে রাখবো সেই অপশনটা ক্লিক করলে প্রথমে আমাকে শপিং অ্যাড্রেস সরি আমার শিপিং অ্যাড্রেসটা দিতে হবে তারপর আমি দেখতে পারবো যে আসলে আমার শিপিং চার্জটা কেমন হবে শিপিং ডেস্টিনেশন এইটা আসলে যদি সিলেক্ট করি ডিফল্ট টু দ্য কাস্টমার শিপিং অ্যাড্রেস তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কাস্টমারের অ্যাড্রেসের ডিফল্ট ওয়েতে চলে যাবে ডিফল্ট টু কাস্টমার বিলিং অ্যাড্রেস বিলিং অ্যাড্রেস হচ্ছে একটা আর শিপিং অ্যাড্রেস হচ্ছে আরেকটা বিলিং অ্যাড্রেস হচ্ছে লাইক আমি যখন পেমেন্ট করব পেমেন্টের মধ্যে যে আমার একটা অ্যাড্রেস থাকবে ওইটা হচ্ছে গিয়ে বিলিং অ্যাড্রেস আর শিপিং অ্যাড্রেস আসলে হচ্ছে গিয়ে যখন সে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মানে অ্যাড্রেসটা আমাকে দিবে রেজিস্ট্রেশন করার সময় তখন ওইটা বুঝতে পারবো কাস্টমার শিপিং অ্যাড্রেস একটা হচ্ছে ফোর্স শিপিং অ্যাড্রেস টু দ্য কাস্টমার বিলিং অ্যাড্রেস মানে যেটা সে বিলিং অ্যাড্রেসের মধ্যে রাখবে লাইক তার আমি হয়তো তার কার্ড থেকে পেয়ে যাব বা তার যে অন্যান্য মাধ্যম থাকতে পারে কেউ যদি ক্যাশ অন ডেলিভারি দেয় ওইখানে তার অ্যাড্রেস দিয়ে দিতে পারে সেটা হচ্ছে কি কাস্টমার বিলিং অ্যাড্রেস তো এরকম হতে পারে যে কেউ একজন প্রোডাক্টটা পার্চেস করতেছে বাট শিপিং অ্যাড্রেসটা আলাদা হবে তখন কাস্টমার শিপিং অ্যাড্রেসটা আমরা সিলেক্ট করে দিব কারণ হতে পারে এটা অন্য কেউ পেমেন্ট করে দিবে আর যদি আমরা এরকম মনে করি যে যে বিলিং বিলিংটা যার কাছে যাচ্ছে যে এটা পার্চেস করতেছে তার কাছে প্রোডাক্টটা যাবে সেক্ষেত্রে আমরা ডিফল্ট দ্য কাস্টমার বিলিং অ্যাড্রেস দিয়ে রাখতে পারি ডিবাক মোড এটা ডেভেলপারদের জন্য কোন স্টোরে যদি কোনো ইরর বা ইস্যু দেখা যায় বা শিপিং এর ক্ষেত্রে এটা আমরা যদি এনাবল করি তাহলে আমরা অপশনগুলো আসলে দেখতে পারবো এটা মূলত ক্যাশিং ইস্যু ক্যাশিং ইস্যু বা এই ধরনের কোনো একটা প্রবলেম নিয়ে হয়ে থাকে যদি ঠিক মতো কাজ না করে শিপিং অ্যাড্রেস বা শিপিং অপশনগুলো সেই ক্ষেত্রে আমরা এনাবল করে দেখতে পারি যে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে শিপিং ক্লাসেস এটাও মূলত আসলে ডেভেলপারদের জন্য স্লাগ তারপর ডিসক্রিপশন প্রোডাক্ট কাউন্ট এটা আমরা এখানে না দেখাই তাইলে আমরা একটা ক্লাস দিয়ে সেই ক্লাস অনুযায়ী শিপিং কিভাবে হবে কাস্টম একটা ইয়া ফাংশন বা ইয়া তৈরি করতে পারি লজিক তৈরি করতে পারি ডেভেলপমেন্টের কাজ এটা আর পেমেন্টটা যদি আমরা ক্লিক করি 
তাহলে পেমেন্ট অপশন আমি কোনটা কোনটা আমার স্টোরে রাখবো সেটা দেখতে পাচ্ছি লাইক এখন আমি শুধুমাত্র ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে রাখছি এটা যদি ম্যানেজ অপশনে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো ক্যাশ অন ডেলিভারির টাইটেলটা কি যাবে আমি চাইলে টাইটেল চেঞ্জ করে দিতে পারি ডিসক্রিপশন কি যাবে তারপর ইনস্ট্রাকশন যদি দিতে চান তারপর শিপিং মেথড কি হবে ফ্ল্যাট রেট নাকি অন্য কিছু তারপর এখানে দেখা অ্যাকসেপ্ট সিওডি ইফ দ্য অর্ডার ইজ ভার্চুয়াল ক্যাশ অন ডেলিভারি সিওডি মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি যদি এটা ভার্চুয়ালি অর্ডার করা হয় তাহলে আমি ক্যাশ অন ডেলিভারি অ্যাকসেপ্ট করে দিব আর কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে আমি ফ্রি শিপিংটা রাখতেছি সেটাও চাইলে আমি এখান থেকে বলে দিতে পারবো লাইক বাংলাদেশ ফ্রি শিপিং অন এরকম তারপর যে আর অপশন গুলো আছে পেমেন্টের তার মধ্যে আছে ব্যাংক ট্রান্সফার এটা যদি আমি এনাবল করি তাহলে এটা আমার সেট আপ করে দিতে হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেম ব্যাংক নাম্বার আমার অ্যাড্রেসটা টোট মানে ব্যাংকের যত ডিটেইল ব্যাপার স্যাপার আছে সব এখানে দিয়ে দিতে হবে যাতে আমার স্টোরে যদি কেউ পেমেন্ট করে তাহলে যেন অটোমেটিক্যালি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেটা চলে যায় সেই জন্য অ্যাড অ্যাকাউন্ট এখানে আমি আসলে আমার ডিটেইল দিয়ে রাখতে পারবো শর্টকোট আই ব্যান সুইফট সব দিয়ে রাখতে পারবো এখানে क्षेत्र এই অর্ডারটা তার কাছে যাবে তারপর সে আমাকে একটা চেক দিবে আমি চেকটা নিয়ে আসবো তারপর চেকটা ব্যাংকে জমা দিতে হবে তারপর আমি আমার পেমেন্টটা পাবো পেমেন্টের মধ্যে খুবই বহু জনপ্রিয় আরো দুইটা ব্যাপার আছে এটা হচ্ছে গিয়ে পেপাল আর স্ট্রাইপ আমাদের এখানে যে এক্সটেনশন গুলো আছে এক্সটেনশন থেকে আমরা যদি একটু এক্সপ্লোর করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো এই যে পেপাল পেমেন্টস এটা যদি ফ্রি ডাউনলোড করে নেই এটা ইনস্টল করলে আসলে পেপালের যে পেমেন্টটা এটা আমার পেমেন্ট মেথড এর মধ্যে চলে আসবে তখন আমি চাইলে এটা আমি সেট আপ করে নিলে আমি পেপালের মাধ্যমে কেউ যদি পেমেন্ট করতে চাই আমার স্টোরে डिटेल्स रेजिस्ट्रेशन उठाए दिल आगे लग इन करते लग इन चेकआउट करते क्रिएशन अकाउंट क्रिएशन क्षेत्र नियम आज देखते एलो कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट डिंग चेकआउट चेकआउटर समय से डिटेल गुरा दीब ओटार माध्यम अकाउंट क्रिएट करब क्या অথবা এলো কাস্টমার টু ক্রিয়েট অ্যান্ড মাই অ্যাকাউন্ট অন দ্য মাই অ্যাকাউন্ট পেজ মানে কেউ যদি আগে একটা কার্টে নেয় তারপর তাকে আমরা বলবো যে না তুমি আগে রেজিস্ট্রেশন করে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করো তারপর হয়তো করতে পারবা 
তারপর হুইন ক্রিয়েট অ্যান ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট অটোমেটিক্যালি জেনারেট অ্যান অ্যাকাউন্ট ইউজার নেম ইউজার নেম আমি কি অটোমেটিক জেনারেট করব নাকি কোনো কাস্টমার জেনারেট করবে সো এটা দিয়ে রাখলে অটোমেটিক জেনারেট হবে সো এটা উঠে নিলে কাস্টমার কাছে একটা ফিল্ড যাবে সে চাইলে ইউজার নেম বা অন্য কিছু সে সেন্ড করতে পারে হুইন ক্রিয়েটিং অ্যান অ্যাকাউন্ট সেন্ড দ্য নিউ ইউজার আ লিঙ্ক টু সেভ দিয়ার পাসওয়ার্ড এটা যদি উঠে নেই তাহলে সে রেজিস্ট্রেশন করার সময় দেখতে পারবে যে না আমার পাসওয়ার্ড একটা সেট করে দিতে হবে আর যদি এটা আমি অ্যালাউ করি তাহলে তার ইমেইলে একটা পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করার লিঙ্ক চলে যাবে রিমুভ পার্সোনাল ডাটা ফ্রম অর্ডার অন রিকোয়েস্ট কেউ যদি রিকোয়েস্ট করে তাহলে আমরা তার পার্সোনাল ডাটা গুলো ডিলিট করে দেবো এরকম একটা অপশন চাইলে আমরা রাখতে পারি আর রিমুভ অ্যাক্সেস টু ডাউনলোড অন রিকোয়েস্ট রিমুভ অ্যাক্সেস টু ডাউনলোড যদি তার ইচ্ছা হয় এরকম যে সে রিমুভ করে দিতে চায় তার কোন ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট অথবা অথবা তার অ্যাকাউন্ট যদি সে একদম ডিলিট করতে চায় তাহলে সেটা আমাদের রিকোয়েস্ট করতে পারে নর্মালি এটা এনাবল করে দেওয়া থাকে না দুইটা আমরা আসলে যদি ইউরোপিয়ান কান্ট্রির কান্ট্রিতে থাকে অনেক কাস্টমার তাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে আসলে যেরকম যে এই অপশনগুলো এনাবল করে দিতে হবে পার্সোনাল ডাটা রিমুভাল এটা যদি আমরা অ্যালাউ করে দিই তাহলে কোনো কাস্টমার চাইলে তার অ্যাকাউন্ট থেকে তার পার্সোনাল পার্সোনাল যে ডেটাগুলো আছে এগুলো সব রিমুভ করে দিতে পারবে তারপর প্রাইভেসি পলিসি প্রাইভেসি পলিসির জন্য আমাদের একটা পেজ থাকে সেখানে আমরা বেশ অনেক কথা লিখে দেই তো সেটা আমরা চাইলে এখানে কি বেশ কিছু মানে রেস্ট্রিকশন বা কি কি আছে এগুলো আমরা চাইলে এখানে লিখে দিতে পারি চেক আউট প্রাইভেসি পলিসি চেক আউটের জন্য কি কি প্রাইভেসি পলিসি এটাও আমরা ডিসক্রাইব করে দিতে পারি এই যে এখানে একটা শর্টকোট দেখা যাচ্ছে যে প্রাইভেসি পলিসি সো এটা যখন থাকবে তখন প্রাইভেসি পলিসির যে পেজটা থাকবে সেই পেজে পেজের একটা লিঙ্ক এখানে শো করবে সো কাস্টমার চাইলে লিঙ্কে গিয়ে সে ডিটেইল জানতে পারে কাস্টমার ডাটা রিটেনশন এই পুরো ব্যাপারগুলো আসলে কতদিন পর পর আসলে কাস্টমারের ডাটা সরি অ্যাকাউন্ট ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে যদি সে অ্যাক্সেস না করে এটা আমরা বলে দিতে পারবো এখান থেকে রিটেন পেন্ডিং অর্ডার্স কোনো পেন্ডিং অর্ডার থাকলে সেটা রিটেন করে হয়ে যাবে বা বাতিল হয়ে যাবে সেটাও আমরা এখান থেকে বলে দিতে পারি রিটেন ফেল্ড অর্ডার্স কোনো ফেল্ড অর্ডার থাকলে আমরা সেটাও বাতিল করার একটা অপশন মানে প্রত্যেকটাই যদি আমরা এখান থেকে মুছে ফেলতে চাই স্টোর থেকে তাহলে এই অপশন গুলোর মাধ্যমে আমরা সেই ব্যাপারগুলো বলে দিতে পারি ইমেল যে অপশনটা আছে ইমেল অপশনের মাধ্যমে আসলে আমরা ইমেল মার্কেটিং এর যে ব্যাপারগুলো সেগুলো ম্যানেজ করব কেউ নতুন অর্ডার করলে ক্যান্সেল অর্ডার করলে তার অ্যাকাউন্টে আমরা চাইলে ইমেল করতে পারি অথবা ইন ভয়েস সেন্ড করতে পারি এই পুরো ব্যাপারগুলো আমরা ম্যানেজে যদি ক্লিক করি প্রত্যেকটার ইমেলের একটা টেমপ্লেট আমরা পাবো সেই টেমপ্লেট অনুযায়ী সাবজেক্ট কি হবে ইমেলের হেডিং কি হবে সেটা আমরা এখান থেকে বলে দিতে পারবো এই যে ভিউ টেমপ্লেট এখানে ক্লিক করলে আমরা একদম পুরো টেমপ্লেটটা দেখতে পারি এটা আসলে একদম অ্যাডভান্স একটা ব্যাপার ডেভেলপারদের জন্য মূলত তারপর ইন্টিগ্রেশন অপশনে যদি আমরা ক্লিক করি তারপর আসলে কিছু কি এবং ইয়া দেওয়া আছে ফাইল পাথ লাইক আমার এই হুকমার্স এর যে ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড ফাইল গুলো আছে কোন পাথে গেলে আমি দেখতে পারবো সেটা আমি এখানে দেখতে পারবো আর যেটা ম্যাক্সিমাইন্ড লাইসেন্স কি যদি আমি জিও লোকেশন সার্ভিস ইউজ করতে চাই ম্যাক্সমাইন থেকে তাহলে সেটা এপিআই কিটা বা লাইসেন্স কিটা এখানে আমাকে দিতে হবে এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আর তেমন কোনো ইন্টিগ্রেশন আমি দেখতে পাচ্ছি না আর অ্যাডভান্স যে ট্যাপটা আছে এইখানে ক্লিক করার মাধ্যমে আসলে আমার হু কমার্স রিলেটেড যে পেজগুলো আছে কার্ড পেজ শেক আউট পেজ মাই অ্যাকাউন্ট পেজ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এগুলো আমরা এখান থেকে দিয়ে দিতে পারবো আর যে অপশনগুলো বাকি সেটা হচ্ছে পেমেন্ট বা অর্ডার রিসিভ এই ব্যাপারগুলোর জন্য আমাদের 
ইউআরএল টা কেমন হবে সেই ইউআরএল টা আমরা যদি চেঞ্জ করতে চাই সেটা আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি প্রত্যেকটা ইউআরএল এর যে এন্ড পয়েন্টে বা পরের পার্টে যে অপশন বা ইয়াটা থাকবে স্ল্যাগ এটা আমরা চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করে সেভ চেঞ্জে ক্লিক করলে এটা অটোমেটিক্যালি সেভ হয়ে যাবে এছাড়াও যে অপশন গুলো আছে রেস্ট এপিআই ওয়েব হুকস বা লেজেন্স এপিআই এই প্রত্যেকটা ব্যাপারই আসলে ডেভেলপারদের জন্য এটা আমি আসলে ওইভাবে ডিসক্রাইব করতে চাচ্ছি না ফিচারসের মধ্যে আসলে যে ফিচার্স গুলা আছে হুকম আসছে ওগুলো আমি কি এনাবল করে রাখবো যেমন হুকম আসে অ্যানালিটিক্স এটা কি এনাবল করে রাখবো কিনা নেভিগেশন মার্কেটিং এটা এনাবল ডিজাবল করতে পারি বা এক্সপেরিমেন্টাল যে ফিচার্স আছে এটাও চাইলে এনাবল করতে পারি এতটুকু ধন্যবাদ আপু ধন্যবাদ কাউসার ভাইয়া এত ডিটেলে আমাদের কমার্স সেটিংস এর সেশনটা নেওয়ার জন্য তো এইটাই ছিল আমাদের উ কমার্স নিয়ে সেশনের লাস্ট পর্ব তো আশা করি যারা ফলো করছেন তারা ইজিলি অনেকগুলো অ্যান্সারই পেয়ে গেছেন কিভাবে আপনি নিজের একটা অনলাইন স্টোর বা ই কমার্স বিজনেস শুরু করতে পারবেন ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তো ধন্যবাদ এই সেশনে যারা ছিলেন সবাইকে এবং আমরা পরবর্তী যে আরো সেশন আসবে বাংলায় ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে হোপফুলি ওইখানে আমরা সবাই আবার জয়েন করব ধন্যবাদ ভাইয়া ধন্যবাদ আপনি